Друзья, всем привет! Новый день на Тенерифе, и сегодня у нас пляжный день. Потому что вчера я наскакалась по горам, налазилась. Сейчас буду показывать вам пляж. И опять же хочу отметить плюс моей супер машины. В любую дыру, куда хочешь, припаркуется. Все, вещи забрала, погнали! Итак, мой день начинается с пляжа Лос Кристианос. Этот пляж известен своим уникальным черным вулканическим песком, который создает впечатление сказочного пейзажа. Пляж Лос Кристианос также славится своими превосходными условиями для купания и прекрасной набережной с магазинами и ресторанами. Этот пляж придется по душе всем любителям спокойного отдыха и романтики. Здесь вы можете вдоволь насладиться солнцем, чистым песком и теплыми волнами. Южная часть Тенерифа – это прекрасный район с изумительными пляжами, живописными горными пейзажами и отличным серфингом. Пляжи в южной части Тенерифа являются одними из лучших в мире. Они отличаются черным песком вулканического происхождения и кристально чистой водой. Пляжи Плая де Лос Америкас, Лос Кристианос и Плая де Лас Вистас являются популярными местами для отдыха, а также для занятий водными видами спорта, такими как серфинг, виндсерфинг и кайтсерфинг. Южная часть Тенерифа славится своими отличными условиями для серфинга. Эти места привлекают серферов со всего мира благодаря своим мощным волнам, постоянному ветру и яркому солнцу. В этой части Тенерифа также есть несколько школ серфинга, которые помогут начинающим серферам обладать этим удивительным видом спорта. Однако южная часть Тенерифа не только для любителей активного отдыха. В этом районе много ресторанов, баров и магазинов, а также красивых парков и ботанических садов. Это место, которое подходит для любого типа отдыха, от расслабляющего пляжного отдыха до активного и интересного приключения. Вот так вот я расположилась на маленьком отельном полотенчике. Сейчас немножко позагораю и пойду пробовать водичку. Также на пляжах Тенерифа вы можете увидеть испанок загорающих топлис. Предполагается, что испанки любят загорать топлис в связи с традициями и культурой страны, а также благодаря климатическим условиям, которые позволяют им наслаждаться солнцем большую часть года. В Испании культура тела и открытость в отношении ноготы имеют давние традиции. Многие испанцы, особенно жители побережья, привыкли к свободной ноготе на пляжах, поэтому загорание топлис для многих является естественным. Наконец, для многих испанок загорание топлис – это проявление свободы и независимости. Это может быть связано с желанием выразить свою индивидуальность и отказаться от социальных ограничений, которые связаны с традиционными представлениями о женской красоте и эстетике. Вокруг все супер ухожено, газончики стрижены, ни грязинки, вообще ничего. Идеальная чистота. Так, ну вот мы пришли еще на один пляжик с желтеньким песочком. Плая Эль Каминс. Называется. Смотрите. Лежак 6 евро, а этот зонтик, что 6 евро. Короче, все платно. Всего пару минут пешком от Ле... Что-то там, Вистас. До вот этого пляжа. Желтенький песочек. Здесь в 
вообще нет бомб. Для детей идеально. Тоже все туристическая зона. Есть где попить, купить себе. Лежать можно за 12 евро себе снять. Лежать с зонтиком на целый день и наслаждаться. Но водичка здесь погрязнее. Водоросли имеют. Там, где я купалась, была кристально чистая. А здесь он кисель. Чувак строит балансировку из камней. А он настроил сколько. Прикольно. Смотрите, какую красоту настроил. По дороге от пляжа Лас Вистас я обнаружила вот такое место с огромными волнами. Здесь очень приятная набережная, вся в пальмах, народу здесь чуть-чуть поменьше, они все остались там сзади. А вот здесь уже можно прекрасно посидеть и посозерцать красоту, и посмотреть, понаблюдать за серферами. Я думаю, что сюда хорошо прийти вечером на закат, полюбоваться океаном, посидеть просто, помечтать. Вообще райончик классный. Я должна сказать, на волны смотреть одно удовольствие. Они здесь такие большие, столько серфингистов, их там месяц. Я бы, конечно, на серфинг, наверное, не отважилась. Все-таки это не моя стихия. Но смотреть на это просто прекрасно. Можно залипнуть на полдня. Ну а сейчас я все же хочу до пляжа Лас Америка зайти. И потом надо будет возвращаться уже обратно. И также покажу вам Лос Кристианс. И вот у вас будет прям такой обзор самой, считай, туристической зоны Тенери. Кстати, друзья, хотела вас спросить, а как вы относитесь к тому, что девушки здесь, в Испании, загорают топлив? Ведь у нас и в России, и в Украине, мне кажется, такой свободы нету. Есть какие-то нудистские пляжи, но там в основном мужики загорают. Так что пишите в комментарии ваше отношение к такому. Может ли девушка позволить себе так же, как и мужчина, загорать и купаться в одних лапках? Но пляжи класс Америка выглядит вот так. Купаться здесь очень неудобно будет, поэтому сто процентов надо идти купаться на Лас Вистас или вот то, что я проходила, такой маленький, желтый. Здесь на самом деле все в пешей доступности. 
5-10 минут пешком прошелся по красоте, налюбовался, пошел искупался. Валяж серфингистов, они здесь кишат, на земле отдыхают, в воде он месяца в волнах, а для купания-то здесь особой зоны нету. Я вдовольно гулялась по пляжам района Лос-Америкас, насмотрелась на мощные волны Атлантического океана и серфингистов, пытающихся их покорить. Скажу я вам, это потрясающее зрелище, можно часами сидеть и смотреть на это. Но под конец дня я решила поехать на еще один пляж с причудливым названием Обама. Уж не знаю, почему его так назвали, может быть в честь Барака Обамы? По картинкам в интернете он показался мне очень симпатичным, и мною было принято решение посмотреть его вживую. Ох, друзья, ну пока я тут на эту Обаму доехала, я уже успела заблудиться, заехала на какую-то банановую плантацию частную, и это навигатор меня привел туда, и они закрыли ворота. И все, я попала в ловушку и колесила, колесила там, пока не нашла каких-то местных работников, и они выпустили меня. И представляете, вот так навигатору доверять. Google навигатор заводит в какие-то ловушки. Но так здесь нужно немножечко прогуляться. Машину я оставила на парковке, потому что здесь уже негде парковать ее. И сейчас спустимся вниз по лестнике и попадем на этот маленький пляжик. Сверху я его уже увидела, пока пыталась выбраться из ловушки. Заходим на территорию отеля. Вот такой бордоинкий. Но большой плюс, что здесь все пляжи э, доступны для общественности. То есть они все общественные и нет частных платных пляжей. Поэтому сюда доступ бесплатный всем. Все ворота открыты. Вы можете совершенно спокойно оставить свой автомобиль там, на зоне парковки. А сюда уже пешочком прогуляться. Очень красивая и зеленая территория у этого отеля. Мне интересно, сколько здесь стоят номера. Но отель очень крутой и большой. Когда едешь по дороге, его видно. Он огромный, весь вот такого цвета. Здесь поют птички. Место тихое, приятное. Но здесь такой маленький пляжик. Поэтому не знаю, как посетители все, этого отеля, все посетители этого отеля будут там на нем умещаться. Рядом здесь особо ничего нет, если по карте посмотреть. На самом деле я была вон там, на той стороне. Он меня каким-то макаром туда повернул, и почему-то там были открыты ворота. Непонятно почему. Я туда заехала. И все, и они за мной закрылись. И я вот там колесила туда-сюда. И не могла никак найти... Как мне вообще попасть на эту сторону? Хорошо, я там машину не оставила, догадалась. Ну, там малюсенький пляжечек. Но живописные красивые скалы. Смотрите, друзья, что я обнаружила. Здесь есть фуникулер, который спускает вниз, наверное, либо за деньги, либо тех, кто живет в этом отеле. Да, потому что спуск здесь такое себе удовольствие. Ну, в общем-то, я окунулась на этом пляже, но он мне не зашел вообще. Он маленький, здесь много русских. Совершенно не хочется э, русские видеть лица. Вот такой. Хочется увидеть дикий нетронутый пляж, а здесь все уже облагорожено давным-давно. Поэтому купание было лучше гораздо на Лас-Вистас. Там открытый океан, а здесь все он перегорожено вот этой фигней, отбойником, от волн. 
для пары инстаграмных фоток, наверное, это место подходит. Отсюда так настал, неплохо сфотографировать можно. Ну, не более того. Лучше подольше позагорала там.